Hello， 大家好，我是正正，今天来给粉丝交作业，让我说一下什么是灵魂。这个问题真的不是一般人可以回答的，当然我也是一般人当中的一位，所以大家看看，点个赞就好。通常情况下，人类对于灵魂的普遍认知是和宗教联系在一起的，但是对于灵魂的科学性真的是无从得知。在上个世纪，科学家经历了几次革命，对于回答这个古老的问题有了更加深远的意义。关于灵魂的所有已知知识都可以通过研究人脑的功能来学习。他们认为神经科学是唯一可以最大可能的解答灵魂这个东西。东西的，当然，在大多数精神和宗教传统中，人们认为灵魂比科学概念更具权威性。它被认为是人或生物的无形本质，并且认为灵魂是物质存在的不朽的一种说法。说的简单点，就是世界上所有的生物都是有灵魂的，而且灵魂是永存的，它看不见也摸不着。在当前的科学范围内，并没有足够认识到生命的精神层次，所以人类和其他动物的生存原则都是靠着物理定律。在生活中找不到关于灵魂的任何参考，也找不到任何占据我们生命的非。非物质永恒本质的观念。实际上，近代的科学研究表明，从来没有人可以在电子显微镜下面看到过灵魂，也无法通过各种实验证明灵魂的存在。不过，在这里提一下，在二十世纪有个非常著名的灵魂实验，叫做二十一克实验，由医生邓肯·麦克杜格尔在一九零一年做的一个实验。他想验证灵魂是有重量的。于是他在疗养院中发现了六名即将死亡的患者，其中四人患有肺结核，一人患有糖尿病，另一人患有莫名原因。麦克特别选择了这些奄奄一息的人，因为他需要病人死后保持静止，以精确地进行测量。当患者看上去快要死亡的时候，他将他们的整个床放在秤上，敏感度在五克之内。其中一名患者减轻了体重，但随后又恢复了体重。另外两名患者在死亡时都出现了体重减轻。但几分钟后又减轻了体重，其中的一名患者体重一共减轻了二十一点三克。麦克以称未精确调整的理由忽略了另一名患者的结果，所以该患者到最后也没有得出体重减轻的消息。麦克坚持认为实验结果表明人的灵魂可能有分量，而动物没有，所以他又测量了死后十五只狗的体重变化，结果却是狗的重量没有减轻。但他的报告直到一九零七年才发表。他说，该实验必须重复很多次才能得出结论。然而，有个内科医生奥古斯都·克拉克看了报道后，质疑了实验的有效性。他指出，在死亡之时，体温会突然升高，因为肺部不再冷却血液，导致随后出汗增加。这很容易解释麦克的二十一克灵魂重量的说法。克拉克还指出，由于狗没有汗腺，所以他们在死后不会以这种方式减轻体重。克拉克的批评发表在美国医学上。麦克和克拉克之间有关于实验和有效性的争论一直持续了十二个月，最终麦克的实验遭到了科学界的拒绝，并且他在获得结果时被指控存在错误的方法和彻头彻尾的欺骗行为作为收场。其实，灵魂在古希腊就有人定义了。他们将灵魂理解为微不足道的，甚至把呼吸跟灵魂定义为同一种东西，并且他们将两者理解为与生命有着密不可分的联系。伟大的哲学家柏拉图和苏格拉底都将灵魂视为包括每个人在内的生物的本质。他们都认为灵魂和身体是可以分开的，并且即使身体不再存在。灵魂也可以继续生存，所以好多人都说人死了之后灵魂会升天，而且灵魂是永存的。尽管近代神经科学在阐明大脑功能方面取得了巨大的进步，但是为什么我们还是拥有主观意识仍然是个谜。灵魂的问题也恰恰在这里。你曾几何时有没有想过，我为什么是我？我为什么会活在这个世界上？你会不会觉得你的身体里面有着另外一个自己在操控着？这也许更像是定义灵魂的说法，但是这其实就是一种自我意识，是我们大脑中神经化学反应的结果。许多人。会认为意识就是灵魂，但是意识更具备科学性，而灵魂没有。好了，有关于灵魂的讨论就到这里了。如果之后有机会，我会再说一下意识是什么。那今天的节目就到这里了。喜欢我视频的朋友，记得三连加关注哦。那我们下期再见啦。